আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে আরো 7 জনের মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো 4000 ভিআইপি দের জন্য আলাদা হাসপাতাল হচ্ছে না জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশের 58 জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত সংক্রমিত হচ্ছেন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রোজার পাশাপাশি ঈদের পরও সারা দেশে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি চালিয়ে যাবে টিসিবি ডিলারদের কারসাজি রোধে কাজ করছে একাধিক টিম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ষোলো দিনে তৈরি হল দেশে প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ চুরাশি হাজার আক্রান্ত প্রায় ছাব্বিশ লাখ চল্লিশ হাজার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও সাতজন মারা গেছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো সাতাশ চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন আরও চারশো চোদ্দ জন এর ফলে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার ছাড়ালো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় ব্রিফিংয়ে ভিআইপিদের জন্য আলাদা করোনা হাসপাতাল হচ্ছে না বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির পর থেকেই আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে সমান হারে সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় তিন হাজার চারশো ষোলোটি নমুনা পরীক্ষা করে আরও চারশো চোদ্দ জনের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে গত একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরও ষোলো জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে চারশো চোদ্দ জন এর মতন তো মোট আক্রান্ত হয়েছে চার হাজার একশো ছিয়াশি জন মৃত্যুবরণ করেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাত জন এবং মোট মৃত্যুবরণ করেছে একশো সাতাশ জন আরোগ্য লাভ করেছে ষোলো জন মোট আরোগ্য লাভ করেছে একশো আট জন দেশে ভিআইপি দের জন্য আলাদা করোনা হাসপাতাল করার তথ্য সঠিক নয় বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংকট মোকাবেলায় নতুন করে দুই হাজার ডাক্তার ও ছয় হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয় অনলাইন ব্রিফিংয়ে বিভিন্ন খবরের কাগজে গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে দেশে বর্তমানে মোট আক্রান্তের আটষট্টি ভাগই পুরুষ পাশাপাশি তরুণরা সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একুশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক চব্বিশ শতাংশ আক্রান্ত ব্যক্তি আছে কাজে আমি আবারও বলি বারবার বলি যে আপনারা এই আমাদের যে তরুণ যুবক সমাজ আপনারা ঘরে থাকুন নিজেকে সুরক্ষিত করুন খুলনা বিভাগে নতুন তিনটি সহ মোট আক্রান্ত জেলায় এখন আটান্নটি তাই অবহেলা না করে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে আবারও সবাইকে বাড়িতে থাকার আহ্বান জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা দেশের অধিকাংশ জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে এরই মধ্যে আটান্ন জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে চাঁদপুরে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন এক বৃদ্ধা নারায়ণগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তেতাল্লিশ জন এছাড়া সিলেট ও খুলনা বিভাগে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আশঙ্কাজনক হারে করোনা প্রকোপ বাড়ার খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল আসান লকডাউন সহ নানা উদ্যোগের পরও করোনা ভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এর বিস্তার বৃহস্পতিবার নতুন করে তেতাল্লিশ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এ জেলাতেই করোনায় এ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ৩৫ জনের আর আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশো বিয়াল্লিশ জনে চাঁদপুরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট সহ করোনা উপসর্গ নিয়ে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে এক বৃদ্ধা মারা গেছেন তার বাড়ি ফরিদগঞ্জ উপজেলার নয়ারহাট এলাকায় পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সিলেট বিভাগে এক ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ একদিনে তেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সিলেটে দুই হবিগঞ্জে পাঁচ মৌলভীবাজারে দুই এবং সুনামগঞ্জে চারজন রয়েছেন এ নিয়ে সিলেটে মোট করোনা আক্রান্ত হল তেত্রিশ জন 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে করোনার প্রকোপ একদিনে তেরো রোগী শনাক্তের পর আক্রান্তদের আইসোলেশনে রাখা নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে এর মধ্যে তিনজন করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন জেলায় এ পর্যন্ত ৩২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে খেলাফত মজলিস নেতার জানা যায় অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণের পর থেকেই এখানে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দেয় মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে এগারো মাস বয়সী এক শিশু সহ এক চিকিৎসকের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিয়াশি জনের নমুনা পরীক্ষায় বারো জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে জামালপুরের মাদারগঞ্জে নতুন করে এক কৃষক আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে জেলায় চিকিৎসক সাংবাদিক পুলিশ কর্মকর্তা সহ মোট আক্রান্ত তেত্রিশ জন কুষ্টিয়ায় নতুন করে দুজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এদিকে সংক্রমণ এড়াতে কুড়িগ্রাম জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে জেলা করোনা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় রংপুরে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে সেনাবাহিনী নওগাঁয় দরিদ্রদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে বেলকন গ্রুপ আঠারো হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি পরিবারকে চাল সহ নিত্যপূর্ণ সহায়তা শুরু করেছে তারা মইনুল হাসান এটিএন বাংলা পুরো রমজান মাস জুড়ে এমনকি ঈদের পরও সারা দেশে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি করোনা সংকটের মধ্যে পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের পরামর্শ দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান তবে খোদ রাজধানীতে দীর্ঘ অপেক্ষার পরও পণ্য না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন গ্রাহকরা সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় টিসিবির পণ্য নিয়ে ডিলারদের কারসাজি রোধে একাধিক টিম কাজ করছে শরফুল আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত ত্রাণ বা সহায়তা পাওয়ার জন্য নয় কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার জন্য দীর্ঘ এই অপেক্ষা বাজারের চেয়ে সাশ্রয়ী দামে খোলা বাজারে এসব ট্রাকে চিনি মসুর ডাল সোয়াবিন তেল ছোলা খেজুর ও পেঁয়াজ বিক্রি করছে টিসিবি বাজারে যে দাম তার চেয়ে একটু কম আমরা একটু পাচ্ছি এখানে কম খরচে তো হইবে এই জন্য আসে দাঁড়িয়ে আছে তবে একজন গ্রাহক একবারে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন না লাইনের বাইরে থেকে অনেক লোক নেওয়ার চেষ্টা করছে পুরুষ মানে তিনজন দায় মহিলা খারা করে থাকে এটা তো হয় না বাবা টিসিবি ট্রাক থেকে চিনি কেজি প্রতি 50 মুসুর ডাল 50 ছোলা 60 খেজুর একশো বিশ ও সোয়াবিন তেল লিটার প্রতি আশি টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে তবে চাহিদার তুলনায় ডিলারদের বরাদ্দ কম বিক্রয়ের অব্যবস্থাপনা সহ গ্রাহকদের অভিযোগও বাড়ছে দিন দিন যথেষ্ট পরিমাণ মাল আছে আমরা খেজুর ছোলা এবং অন্যান্য অন্যান্য পণ্য তো চলবেই খেজুর ছোলা আমরা পনেরো রমজান পর্যন্ত চালানোর সক্ষমতা রাখি সো এত আপসেট হওয়ার কিছু নাই একটু ধৈর্য ধরে কিনতে হবে রাজধানী সহ সারা দেশে সাড়ে চারশো ট্রাকে নিম্নময়ের মানুষদের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে ঈদের আগে আরও পঞ্চাশটি ট্রাকে পণ্য বিক্রি বাড়াবে টিসিবি কম দামে পণ্য কিনতে টিসিবির খোলার ট্রাকে ভিড় বাড়ছে ক্রেতাদের সাশ্রয়ী মূল্যে এসব পণ্য পাওয়ায় খুশি ক্রেতারা তবে করোনা সংক্রমণের মধ্যে এই ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ছে সব ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তি পর্যায়ে ক্রেতাদের আরও বেশি সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে টিসিবি সরফুল আলম এটিএন বাংলা আসন্ন রমজানে ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ মান সম্পন্ন খাদ্য পণ্য উৎপাদন বিক্রি ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই কে নির্দেশ দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় রমজানে খাদ্য পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত সভায় সাংবাদিকদের এ কথা জানায় শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মোহাম্মদ হুমায়ুন এছাড়া দেশের সার লবণে পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরকারখানা চালু রাখা হবে বলে জানান মন্ত্রী এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের চাহিদা মাফিক সারের যোগান দেবে বলে জানান তিনি পবিত্র রমজান উপলক্ষে বিএসটি কে বিভিন্ন সুপার শপ এবং চালু থাকা খাদ্য পণ্য দোকান গুলিতে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম অব্যাহত ভাবে চালাতে হবে 
মৌলভী বাজারে চোরাই পথে বিক্রি করা খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির 10 টাকা দরে 570 কেজি চাল উদ্ধার করেছে র‍্যাব সদর উপজেলার গিয়াসনগর ইউনিয়নের রাঙ্গুনিয়া গ্রামের একটি বাড়ি থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় স্থানীয় ডিলার আনোয়ার উদ্দিন ও নূপুর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে মৌলভী বাজার মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এদিকে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে এক ভ্যান চালকের বাড়ি থেকে 31 বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়নের নগরপাড়া গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল জলিলের বাড়ি থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় ভ্যান চালক পলাতক রয়েছে হবিগঞ্জে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের প্রতিবাদে মানব বন্ধন করেছে বঞ্চিতরা সকালে পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডে রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তায় এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এই সময় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সারওয়ার হোসেন ভানু ও সাধারণ সম্পাদক শাহ মহিবুল আলম শায়েল সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন বক্তারা ত্রাণ বিতরণে স্থানীয় মেয়রের বিরুদ্ধে সজন প্রীতির অভিযোগ করেন चौदह सप्ताह बकेया मजूरी परशोधे दाबी खुलन्य मानवबंधन कर पाटकल श्रमिकरा खुलना प्रेस क्लाबर सामने समाजतान्त्रिक श्रमिक फ्रंटर बैनारे श्रमिकरा घंटाव्यापी ए मानवबंधन करें इस समय ता जान मजूरी ना पे परिवार सदस्य नहीं तरह के मानवेतर दिन काटाते हे पर प्लैटिनम जुटमिल करपक्षर साथ बैठक करें खुलना अंचल राष्ट्रायत नयटी पाटकल नेतारा করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ফৌজদারহাটে তৈরি হয়েছে দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিদ্যুৎ বড়ুয়ার উদ্যোগে আর সাধারণ মানুষের অর্থে মাত্র ষোলো দিনে তৈরি হয়েছে এই হাসপাতালটি করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিতে প্রস্তুত ডাক্তার নার্স ও স্বেচ্ছাসেবকরা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামেও বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আর এমন সময় সরকারের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কয়েকজন তরুণ চিকিৎসকের উদ্যোগে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে মাত্র ষোলো দিনে তৈরি করা হয়েছে দেশের প্রথম এই ফিল্ড হাসপাতালটি যার অর্থ যোগান দিয়েছে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের লাভানো বিশাল শেড দিয়েছে তাদের এই বিশাল স্ট্রাকচার আর সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থায়নে হচ্ছে এই হাসপাতালের প্রাণসুক হাসপাতালটিতে মোট শয্যা রয়েছে ষাটটি এর মধ্যে আইসিইউ দশটি সার্বক্ষণিক জন চিকিৎসক ছাড়াও আছেন পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবী এছাড়াও রোগীদের হাসপাতালে আনার জন্য আছে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি মাইক্রোবাস আমি ফ্যামিলিতে যে সেবাটা দিব আমি চেষ্টা করব এখানে যেন আমি আমার পর্যাপ্ত নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যেন সে সেবাটা দিই স্টাডির পাশাপাশি আমি এবার আসছি যাতে এই মহামারীতে সবার পাশে থাকতে পারি মানুষকে বাঁচানোর জন্য अनुदान स्वेच्छाश्रम भित हासपाले करना रोगी छाड़ा चिकित्सा पा जर सर्दी काशी आक्रांत राम सैयद तमिम महमूद एटीएन बांगला चट्टग्राम जीवन झुंकी नहीं करना संकटे परिच्छनता कार्यक्रम चालिए जा राजधानी कैक हजार परिच्छनता कर्मी क्यों तरह ढाकार दुई सीटी करपोरेशन कर्मी सुरक्षा तेम को उद्योगी नए जदिव परिच्छन कर्मी सुरक्षित रखार चेषा कर संगठन फजल रबी रिपोर्ट करणार प्रादुर्भवे घरबंदी साधारण मानुष घरे घरे जमचे गृहस्थाली बर्ज प्रतिदिन ही नियम कर सब बर्ज नहीं जाच्छनता कर्मी को सुरक्षा छाड़ाई राजधानी ठिकादारेटी 
राजधानी समय परीक्षा कर परीक्षा এতে উদ্বিগ্ন এগারো লাখ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা কবে নাগাদ পরীক্ষা শুরু হবে তা নিয়েও আছে দুশ্চিন্তা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এইচএসসির নতুন রুটিন করছে শিক্ষা বোর্ড সব ঠিক থাকলে ঈদের পর শুরু হতে পারে এই পরীক্ষা যদি বৌদ্ধ মে থেকে পরিস্থিতি উন্নতি ঘটে তাহলে আমরা মে মাসের শেষ দিকে এই পরীক্ষা শুরু করতে পারি এবং এই পরীক্ষার বিষয়ে আমরা এ মাসের মধ্যেই एक सम्भव्य रुटिन प्रकाश करब प्राय चौतर दिन व्यापी ये परीक्षा अनुष्ठित होत कितु जेहेतु ए बचर परिसिति कि पार्थक्य आई कारण परीक्षा कम समय मध्य नवर चेषा करब छब्बीस किंबा पचिस दिन मध्य परीक्षा ग्रहण करब एवं एक क्षेत्र में शिक्षार्थी ऊपर को चाप पड़े मन करी ना कारण जे विषयगे शिक्षार्थी परीक्षार समय एक बरती प्रत्याशा कर ठीक यथाथ भाव से विषयगुली के रुटी एम भाव स्थापन करब जान शिक्षार्थी ऊपर को चाप ना पड़े साधारण आगस्ट मास थ पब्लिक विश्वविद्यालय अनार्स भर्ती परीक्षा शुरू है एच एस सी परीक्षा और फलाफल बसि पिछले गेले भर्ती विलम्ब है सृष्टि सेशन जट तई शिक्षार्थी कि चाप हम परीक्षा द्रुत शेष करते चाय शिक्षा बोर्ड परीक्षा जो दीर्घ समय ग्रहण करी परवर्ती समय विश्वविद्यालय भर्तर क्षेत्र एक जटिलता सृष्टि सेशन जटरों तैरि हार सम्भवना तैरी तरी, तरी पे से दिक्ट विवेचना करते हैं परिसिति जखनी उन्नति खूब द्रुत समय मध्य शिक्षा प्रतिष्ठानगुली के चालू करते चाह गत पहले एप्रिल एच एस सी परीक्षा शुरू कथा थे करणार कारण पिछले देा है महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका चलाचल विधि निषेध भेजे रोजार आयोजन साधारण मानुष व्यस्त हो पड़ा मुस्लिम विश्व करना परिस्थिति नतून कर शखा देखा दिए बरकतुल्ला सूजन रिपोर्ट जुक्तराष्ट्रे स्थितिशील रही है करना भाइर परिस्थिति जदिव आशंका द्वित दफाय संक्रमण व्यापक भाव छड़िए पड़ार ता सत्वे रास्त रास्त संक्षुब्ध मानुषर भीड़ चलाचल और व्यवसा वाणिज्य सीमित कर दे विधि निषेध शिथिल कर दबी तर तब ब्रिटेने कि विधि निषेध बचर जुड़े थकते परे आभास दिशन कर्मकर्ता एर ही मध्य स्पेने मृत संख्या छड़िए बजार सिंगापुरे आक्रांत और सहस्राधिक मानुष मालयिया से देशे साढ़े पाँच हजार आक्रांत हम एर मध्य सुस्थ हो तीन हजारों बसि रोगी 
মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে চলছে রোজার প্রস্তুতি মধ্যপ্রাচ্যে শুক্রবারই শুরু হচ্ছে সিয়াম সাধনার মাস যার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ধর্মীয় ইস্যু হওয়ায় প্রশাসনও ছিল ঢিলে ঢালা সেসব দেশেও আরেক দফা সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ভয়ানক পরিস্থিতির জন্য সব দেশকেই প্রস্তুত থাকতে হবে বলে সতর্ক করে দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা We cannot permit ourselves to believe we are secure and safe. Any step to ease social and physical distancing measures must be carefully considered and gradually undertaken. করোনা ভাইরাসের নতুন আবিষ্কৃত সম্ভাব্য ভ্যাকসিন প্রথমবারের মতো মানুষের শরীরে পরীক্ষা শুরু করেছে ব্রিটেন এর ফল জানতে লাগবে অন্তত এক বছর তবে ভ্যাকসিনটি কার্যকর হলে কয়েক মাসের মধ্যেই জানা যাবে বলে আশা করছেন অক্সফোর্ড গবেষকরা But if as a result of the lockdown there's very small numbers of cases in the months ahead, it could take some time before we have an answer. এদিকে সপ্তাহ জুড়ে নতুন করে কেউ আক্রান্ত না হয় ভিয়েতনামে আবারও চালু হয়েছে দোকানপাট জনজীবন স্বাভাবিক হলেও সাবধানী সবাই এর আগে টানা তিন সপ্তাহ সে দেশে কঠোরভাবে শাটডাউন পালন করা হয় বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর করোনা ভাইরাস মহামারীতে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েছে ফ্রান্স লকডাউনে পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন লাখ কর্মজীবী মানুষ এর মধ্যে আছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে আরও জানাচ্ছেন মঞ্জুরুল হাসান চৌধুরী সেলিম ফ্রান্সের জনজীবন অনেকটা স্তব্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই অবস্থা ইউরোপের ইতিহাসে আর কখনো হয় নাই এখানে একটা আশার বাণী হল আজকে বাংলাদেশ সরকার তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে আমরা একটা ত্রাণ কমিটি করেছি সেই ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে আমরা এখানে যারা সমস্যায় আছে ওদেরকে আমরা খাওয়ার পৌঁছে দিচ্ছি তাছাড়া বড় সমস্যা হলো ট্রান্সের মধ্যে মিতের মৃতদেরকে নিয়ে একটা মানুষ মারা গেলে এখানে দাপন করতে প্রায় বাংলাদেশের তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয় এখন এই অবস্থায় আমরা মাননীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে যে ত্রাণ কমিটি করেছি সেই ত্রাণ কমিটির মধ্যে আমরা একটা বড় ধরনের একটা সাহায্য করব সেই লাশগুলো দাপন করার জন্য সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাল শুরু হচ্ছে সিয়াম সাধনার মাস মাহে রমজান সংযুক্ত আরব আমিরাত কুয়েত ওমান মিশর মালয়েশিয়া যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও শুক্রবার থেকে রোজা পালিত হবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে এবছর মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীদের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তারা বিন নামাজ আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ তবে সাধারণ মানুষ মসজিদে যেতে পারবেন না শুধু ইমাম ও মুহাজিন সহ মসজিদ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এই নামাজ পড়া হবে করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটির মধ্যে রোববার থেকে কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত ও বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চে জরুরি বিষয়ে শুনানি চলবে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে এছাড়া নিম্ন আদালতগুলোতে জরুরি জামিন শুনানির জন্য সপ্তাহে যে কোনো দুই দিন কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম চালাতে বলা হয়েছে অপর এক চিঠিতে হাইকোর্ট সহ দেশের সব আদালতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সীমিত আকারে আদালত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি এ জন্য আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিচার সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্পেশাল কমিটি ফর জুডিশিয়াল রিফর্ম ও ইউএনডিপি বাংলাদেশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে গাজীপুরের শ্রীপুরে একই পরিবারে চারজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এলাকাবাসী জানিয়েছেন নিহতরা ময়মসিংহের পাগলা থানার লঙ্গাইর ইউনিয়নের মালয়েশিয়া প্রবাসী কাজলের স্ত্রী দুই মেয়ে ও এক ছেলে বিকেলে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের হত্যা করে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এরই মধ্যে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডি মা ও মেয়েকে ধর্ষণের পর তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ
করোনা ভাইরাসের কারণে যারা কাজ হারিয়েছেন তাদের বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সহায়তা দিতে নেতা কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে দলের সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে অসহায় মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সময় বাসা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এ কথা বলেন তিনি কৃষকের ধান কাটতে কৃষক লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগের নেতারা অংশ নেয় ধন্যবাদ জানান তিনি সরকার দলীয় নেতারা একদিকে ত্রাণ লুটপাট করছে অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালায় দরিদ্র মানুষ আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর সিরাজদি খানের স্থানীয় বিএনপির উদ্যোগে দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন সরকারের প্রস্তুতির অভাবে দেশের করোনা পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে বলে মন্তব্য করেন রিজভি দারিদ্রতার মধ্যে দিন যাপন করছে এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ রাজধানীর উত্তরা ও শেওড়াপাড়ায় কাউন্সিলর আফসার উদ্দিন ও মোহাম্মদ কাশেমের সহযোগিতায় অসহায় এসব মানুষের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয় এ সময় যতদিন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থাকবে ততদিন নেতা কর্মীদের কর্মহীন মানুষদের পাশে থাকার আহ্বান জানান মহানগর উত্তরের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি ছাড়াও অন্যান্য নেতাকর্মীরা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাসের কারণে সাভারে দুধের দাম কমে যাওয়া ও পশু খাদ্য না পাওয়ায় চরম বিপাকে দুগ্ধ খামারিরা এতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক খামার সাভারে গরুর দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন অনেক খামারি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের আগে এসব খামারে প্রতি লিটার দুধ বিক্রি হতো ষাট থেকে সত্তর টাকা দরে কিন্তু বর্তমানে বাজারে দুধ সরবরাহ করতে না পারায় এসব দুধ অনেক কম দামে তাদেরকে বিক্রি করতে হচ্ছে এছাড়া প্রয়োজনীয় গো খাদ্য না পাওয়ায় উৎপাদনও কমে গেছে এ অবস্থায় সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন দুগ্ধ খামারিরা যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড অনুমোদন দুই মাসের জন্য স্থগিত করে নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থগিতাদেশের মেয়াদ পরবর্তীতে বাড়ানো হতে পারে বলেও আভাস দিয়েছেন তিনি হোয়াইট হাউসে ব্রিফিংয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আমেরিকানদের চাকরির বাজার ঠিক রাখাই এই আদেশ জারির মূল উদ্দেশ্য ডিবি ভিসা কার্যক্রম ও স্থগিতাদেশের আওতায় রয়েছে অভিবাসন নীতি পরিবর্তনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্ষেত্রে মহামারী পরিস্থিতিকে তিনি ব্যবহার করলেন বলে সমালোচনা করছেন তার বিরোধীরা করোনা ভাইরাসের র্যাপিড টেস্ট কিটের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এর ব্যবহার আপাতত স্থগিত করেছে ভারত ওই কিট সঠিক ফলাফল দিচ্ছে না ভারতের তিনটি রাজ্য এমন অভিযোগ তোলার পর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ র্যাপিড টেস্ট কিট ব্যবহার স্থগিতের নির্দেশনা দেয় করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য চীন থেকে প্রায় দশ লাখ র্যাপিড কিট আমদানি করে ভারত যদিও কিট নিয়ে ভারতের অভিযোগ অস্বীকার করেছে চীন এসব কিটে করোনা শনাক্তকরণের চাইতে রোগীর শরীরে নতুন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি শনাক্ত করা হয় দেখছেন এটিএন বাংলা সংবাদ সাভারে রাস্তায় ফেলে যাওয়া এক বৃদ্ধার চিকিৎসা সহ সার্বিক দায়িত্ব নিয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজীব বুধবার ওই বৃদ্ধাকে সাভার উপজেলা পরিষদের পেছন থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এর আগে করোনা ভাইরাস সন্দেহে তাকে সেখানে ফেলে যায় তার সন্তানরা
করোনা পরিস্থিতিতে ময়মনসিংহে বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতার পাশাপাশি দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সেনাবাহিনীর আর্মি ট্রেনিং এন্ড ডক্টরিন কমান্ড আর ডক এরই অংশ হিসেবে বুধবার শহরের বলাসপুর এলাকায় অর্ধশত পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার পৌঁছে দেয় সেনা সদস্যরা এছাড়া সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারকে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে করোনা ভাইরাস মহামারীতে সদস্য দেশগুলোর অবস্থা জানতে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করেছে আইসিসি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে অন্যান্য দেশের মতো এদেশের করোনা ভাইরাস মহামারী এবং ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থা তারা আইসিসি কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও আলোচনা হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে আইসিসি সদস্য দেশগুলোর অবস্থা নিয়েই বেশি আলোচনা হয় বলে জানান বিসিবি প্রধান নির্বাহী সুজন এই আলোচনায় আইসিসির বারোটি পূর্ণ ও তিনটি সহযোগী সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন অনলাইন নিলামে সাকিব আল হাসানের ব্যাট বিক্রি হল বিশ লাখ টাকায় রাজ নামের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এক ব্যক্তি সাকিবের রেকর্ডময় এই ব্যাটটি কিনে নেন প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হবে করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এই ব্যাট দিয়ে দু সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ মাতিয়ে আট ম্যাচে দুই সেঞ্চুরিতে ছয়শ ছয় রান করেন দেশ সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আরও জানাচ্ছেন পরাগার মান প্রশংসার সমালোচনা যেন পাশাপাশি চলে বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের ব্যাটে বলে রান আর উইকেটের ফুলছুরি অন্যদিকে দর্শক সমর্থকদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়া বুকিদের সাথে সক্ষতা আর নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন না দেয়া তাতে সব সময় আলোচনায় সাকিব আল হাসান আর ভুলের প্রাশ্চিত্য করতে বছর জুড়ে ক্রিকেট থেকেই দূরে এখন সাকিব করোনা ভাইরাস মহামারীতে সেই ক্রিকেটও এখন থেমে আছে করোনা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সাকিব দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপে রেকর্ডময় ব্যাটটি তোলেন নিলামে আগেই ঘোষণা দেয়াছিল যে নিলাম নিয়ে রাত দশটায় লাইভে আসবেন সাকিব এলেনো ব্যাটটির ভিত্তিমূল্য ছিল পাঁচ লাখ টাকা উত্তেজনাপূর্ণ নিলাম শেষে বিশ লাখ টাকায় ব্যাটটি কিনে নেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রাজ সবথেকে বড় স্বপ্নটা হচ্ছে যখন ওনার কোনো বাচ্চা হবে এবং সেটা নিয়ে ওনার যে একটা নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে মঙ্গলবার সাকিব ঘোষণা দিয়েছিলেন করোনা আক্রান্তদের সাহায্যে ফান্ড গঠনের জন্য প্রিয় ব্যাটটি নিলামের তোলার কথা বাংলা অনুশীলনে নামার আগে স্প্যানিশ লালিগার দলের খেলোয়াড়দের করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বুধবার স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ও লালিগা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে শুধু খেলোয়াড় নয় দলের সাথে থাকা সাপোর্টিং স্টাফ ও অন্যান্য কর্মচারীদেরও করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করতে হবে লীগ শুরুর আগে আগামী চার এবং এগারো মে লা লিগার দলগুলোর অনুশীলন করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে তবে তারিখ ঠিক করা না হলেও ধারণ করা হচ্ছে জুনের শেষ দিকে লা লিগার বাকি খেলা শুরু হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার করোনা ভাইরাসে আরও সাতজনের মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো চার হাজার ভিআইপিদের জন্য আলাদা হাসপাতাল হচ্ছে না জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশের আটান্ন জেলায় করোনার রোগী শনাক্ত সংক্রমিত হচ্ছেন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রোজার পাশাপাশি ঈদের পরও সারা দেশে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি চালিয়ে যাবে টিসিবি ডিলারদের কারসাজি রোধে কাজ করছে একাধিক টিম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ষোলো দিনে তৈরি হল দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ চুরাশি হাজার আক্রান্ত প্রায় ছাব্বিশ লাখ চল্লিশ হাজার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ